ഇന്ന് നമ്മൾ മധുരമുള്ള ഒരു പൂരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നാലുമണി ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് പൂരിയാണിത് അപ്പോൾ മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു പൂരിയും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൂരി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ മൂന്ന് റോബസ്റ്റ് പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ചെറിയ സൈസിലുള്ള റോബസ്റ്റ് പഴമാണ് ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഒരു പ്യൂരിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പഴം എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മധുരം ഇത്രക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പഴവും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇനി ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഏലക്കാ പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കാ പൊടിയുടെ ഫ്ലേവറാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്ലേവറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറേശ്യ പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ആട്ടപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആട്ടപ്പൊടി കുറേശ്യ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേശ്യ കുറേശ്യ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ റവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളം കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടി കുറേശ്യ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ മാവ് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ആ പഴത്തിൻ്റെ പ്യൂരിയിൽ മാത്രമാണ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു കപ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇത്രയും പൊടിയാണ് ബാക്കിയായത് ബാക്കിയുള്ളതും മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ മാവ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം മാവിനെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഓരോ ഉരുളയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ പൂരി വലിപ്പം വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഉരുളയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇനി കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഓരോ ഉരുളകളും പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള ഉരുളകൾ ഇതുപോലെ അടച്ചു വെക്കണം എയർ ഒന്നും കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോവും ഇനി കുറച്ച് ആട്ടപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കരുത് ലൂസായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ പിന്നെ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഈ നല്ലൊരു ഷേപ്പ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് വക്ക് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്നത് പോലെ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണ്ട ഓരോന്നും പരത്തിയ ഉടനെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്നാലും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോവും എയറൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള പൂരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൂരി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അഥവാ ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ക
അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയി പോവും പരത്തി വെച്ചാൽ അപ്പം ഇതുപോലെ ഓരോന്നും പരത്തിയെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പൂരിയെല്ലാം ഞാനിവിടെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് പൂരിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണേ അപ്പം ഈ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് 